Okay. Um, so van my kant af, a bykie background gauw, um, ek het school gaan met die kleer op die alte vrede, school kraan van 2005, verder die elektrische ingenieurs jy sy geswaad, uh, tweede jaar opgeskop, toe moest ek gaan werk het, um, daar vandaan het ek my eie PZ begin, 2009, um, ek het ook baie actief geraak in die gemeenskap, um, ons het ook so met dit aangaan, um, was werk maar bykie skaars ook gewees, uh, die jeugd moet dan op die ongeveer die dag sal 8, sal 9, die school het gaan om te gaan werk, om dan te kan uh, provide vir die gesinne, uh, maar nou raak het een bykie baie, baie drasties waar jy nou baie jeugde geskry, wat gangs vorm, um, en wat ook uh, die gemeenskap een bykie rondjaag, en die gemeenskap een bykie moeilike tijd gee, as die gevolg van werkloosheid, right? Um, ek was ook genomineerd dier die jeug vir die jeug, um, so die jeug het eindelijk gesê, hulle mykeer iemand van die jeug, wat die dynamika kan verstaan van die jeug, right? en ons het ook patiënten mm. op die soveel dag, patiënten is een van die comrades van ons, van die jeug, wat ons ook geablift het, patiënten is een goeie voorbeeld van, as jy rechte bol, kan jy, want hy was ook in gangsters betrokke gewees in die wijk ook, right? so ons probeer die jeug die rechte pad wees op die oude van die dag, nee? um, so ja, ons het eindelijk baie uit daarna ook, uh, na die uitdaging, maar daar is baie goed wat ons wil implementeer, wat die jeug kan help op die oude van die dag, om te kan bijdra, te hoos die samenleving op die oude, so ja, ok, uh, kom Rick Schenken, sê gau, hallo vir die mense, en uh, sê gau iets daar vir die kamerade, Dan weer dag mense, ek is Gomrit Sintin Pransman, ek woon achter in Wallington, dit is week 7. Wat is dit, wat is dit? 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 In terms van die issues, die deed moest in Drakenstein vir een lang tijd geroel daar, hulle roel nog altijd. Wat is die mood van ons mense, is hulle happy met die deed, die empty promises wat hulle maak, wat gaat aan daar? Ok, so die probleme is, ons het ons veel toe gehad, hierdie afroepe sonde wat voorbij is, um, toevallig kom haar toe nou een persoon met een DA boord. Die DA boord specifiek het gestaan die DA kry dinge gedoen. En het was baie hmm. toepasselijk gewees die moment, want as ek kan rondkijk om my, die DA kry dinge gedoen. Maar, nummer 1, die mens in Smarty Town, het nou al by die huidige raas het gekla vir die afgelopen 7 maande nou al, van die rioolpuipe wat daar stikkend is en wat op die grond leen, die kinders speel in die by die water, um, dan is het ook by die cricketveld, net achterkant Smarty Town, wat stikkend is, wat gedetereerd het, um, jy kyk na die Sagmarienzaal ook, wat een wit olifant is, en dit is community goed is wat gemeenteen moet word, dat het daar kan wees vir die gemeenskap op die oude van die dag. Um, so, ek weet nie hoe die DA dinge gedoen kry, maar op die oude van die dag dan val die infrastructuur en word sewe op die oude van die dag nie. Daar word ook een klaar van pakkies wat gegeen was vir die gemeenskap van week sewe. Die pakkies het nog nooit die opgedaag nie. Verstaan? So, nee. Ek sê, ons, ons hoor baie van die... Um gaat volg het, hulle slogan is, the DA get things done, hulle kreeg die goed is gedaan, wat is nie vir ons gemeente nie, uh, ons sien het oor als, die rioel, pijpe, le ope, die water, is dat groot problems, en even die, die corruption met food parcels, is een groot probleem, so jy noem het ook nou, as jy die wijkskandidaat gaan wees, wat is jou priorities vir ons mense, uh, van van wijksvlijk? Uh, my priority nummer 1 is te kyk na jou huishouding, right? die hoge belastingstariewe, dis nummer 1, uh, tweedens is, sal het wees, youth development, in ons wijk ook, right? so dat hulle kan integreer, met die society, um, en dan derens is, om het te kan, maintain op die oude van die dag, ek weet vir een feit, ek myself, en ek is eerlijk, want dit is wat jou gaat differentiate van die rest, as jy net eerlijk is met jouself, ek weet vir een feit, ek sal nie, allemaal 100% op die selle tijd kan tevrede stel, maar tenminste is daar een begin 
So uh, as ik jou dan sê, dan ga ik het doen. Ik ga het niet veel sê, en dan kan ik het niet follow nie. I'm not going to overpromise it under the level. I see. That's it. That's also part of our commitment. We're not promising anything, but we're going to work with our people. We're going to listen, and we're going to be there. You're blij in the world. Um, you is one of our young people. What is the boost that you have for young, especially colored people? We're going a non-racial organization. And we're going to make the circle bigger, especially for young people. And colored what are still in the ANC. Als dat iets wat zij wil zien van de gemeenschap, wat negatief is of zo, dan kan ze kom in. You're welcome to answer that question, Stolong. You got kicked out, just answer that question. Okay, Thomas Edison conducted 1,000 light bulb experiments. The 101st was the light bulb moment. So in essence is, die jeugd moet niet opgeen nie, right? Want jy moet hard werk om die te kan bekom. Moet nie touw opgooi nie, nee? Want, so, allemaal nou hard moest gewerk het, nee? dan zou so allemaal nou een lekker leven gaat het, of as allemaal nou rijk kon gewees het, so, jy moet opoffer om iwers te kan kom op die ongeen van die dag, verstaan? So, ons is hier so as jeug, om die jeug van wekse jywe te kan assist, waar hulle miskien assistance wat we nodig. So, het maak jy saak wat hulle een probleme is hier, ons al kyk in die pad saam met hulle kan stap en vir hulle kan lei en op die ongeen van die dag aan die hand toe ook te kom vat. Verstaan, so, so ja. Yeah. Oké, okay. thanks, hij is een antwoord. Thank you voor die. Um, onze president, het moest nou voor jylle gevraag om allemaal een pledge te sign as public reps, en ek ook as a national public rep. Uh, ons het een pledge gesign, ons was allemaal by Klein Palacie, um, ek, uh, ek denk een week, twee dagen geleden. Um, wat, wat van die pledge uh, is belangrijk voor jou as leerhouders? Die pledge is om een voorbeeld te wees as wat my kandidaat in die wijk en as ook een member van die ANC en van die jeugliga om een voorbeeld te stel vir die mense daar buiten kant en om soveel as moendelik die wijk te bou en ja, om ook een voorbeeld te wees en op die oude van die dag vir my persoonlik is die historie wat die ANC het in die land is so rich in historie en dat die liefde daar is, daar was bloed Daar was mense levens wat verloor was. So ek kan nie sien hoe jy aan die partij kan kies as die ANC nie. So dit is eigenlijk een trots wees op die ongeveer die dag vir elke liewe persoon in die land. Want as jy jou geschiedenis ken, as jy jou freedom charter ken, as jy die constitutie ken van die ANC, dan kan jy met trots sê, jy is een kamaraad van die ANC. So ek sien nie eindelijk hoekom jy dan aan die partij sal kies nie. Dit is baie mooi om te sê, want ek wil hee, ons moet kyk hoe ons jong mense soos jouself weer in die ANC, ons het moest ons op probleme gehad, daar was groot, groot skaal korruptie, daar was probleme van leiders wat die vir ons mense omgeen nie, and we turning the tide met renewal, en jy is part van die new, young, energetic leadership van ons president, um, en ons wil ook vraag dat jong mense moet ons een kans gee, hulle moet part wees van die culture, hoe, hoe, Wat is jou experience in die ANC? My experience in die ANC is baie goed. Die enigste ding waarop ons ook focus is om nieuwe members te kry in die youth league in, so dat ons met vars idees na vore te kan kom, want op die oog van die dag, die campaign wat ons ook geloos het in week 7 was eindelijk a youth initiative gewees. Ons was hmm. bright, vibrant, ons was out there, we are go-getters and we want to bring the message to the community as well that the ANC is here and the Youth League is here to stay. Definitely, met jylle, it was a bright future. Ons, ons is baie proud van in die current leadership wat deel kom. Um, ek denk vir my, nog een question wat ek wil vraag, man, is, die, is die COVID. COVID moest ons allow dat ons baie mense verloor het. Ek self het, het, het familie en vriende verloor. Uh, livelihoods en 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 lives en nou is onze government uh, baie sterk op die vaccination drive van ons wil try om na so called normal weer te te gaan wat is die boodskap especially vir jong mense vir vaccination want uh, ek sien baie van ons jong mense is 'n bietjie hesitant um wat is jou boodskap vir jong mense in 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 jou wyk kyk 
my boodskap is plain en simpel om nie te gaan achter spekulasie aan nie en hoorsie aan nie van die negatieve um, effekte nie. Um, en dit is om net om vir jou ook uh, te beskerm en dat jy ook nie sou die duwelis optel, dat dit nie vir jou een swaar of moeilike inpak het ook nie. So, so die vaksien as waar is daar, so om net te verlig op jou onder die dak ook en ook vir jou te beskerm en die familie ook te staan. So, so ja. Mm, so therefore we encourage our young men so, om te gaan vaccinate en vlek vir amal om te gaan vaccinate. So ek dink dat is belangrijk. Um, yeah. Vir my die key ander issue wat ek wil vraag is, is issues van service delivery. Um, basic service delivery, local economic development, youth empowerment. Um, what are your priorities around, day, uh, around those issues? Well, um, I was invited or oh, I went to an IDP meeting in 2000 and end of 2019, around about, in the hall. Um, the mayor was there, the city manager was there as well. I stood up and I told them, look, listen, guys, on the only day, all what I say on the podium, na the podium, to say, to come uh, receive na my to, I say, if my worry, so I get this, I hold up on what I worry, you know, the class with kids, and so what I say, I'll go fast, just hang on. The good what I feel was see that for the podium, that was here a thumbs up, crazy. I'm in the front line of fire every single day. I don't sit in the office and have meetings in a, in a case of that for my life, right? So, all the good what I feel was see, and I know, you know, not from the reality, but that is the reality, that is the fact. You understand, but I, I did the reality to talk to you, then it hangs up now from you now, wat jylle gaan doen, raak in service delivery, raak in youth development ook, en raak in entrepreneurs in uh, die Drakenstein uh, municipaliteit. Ja. Jy sien, ek wil net vir die, die viewers uh, explain, there's a ward plan, uh, in elke week of elke area is a plan wat die municipality moet sê, wat gaan ons doen, wat hoeveel geld, wat is die development vir, vir die plan, en as a weeksraad, are you responsible for that ward committee and the ward plan? And then that feeds into the what we call the IDP integrated development plan or a municipal plan. And that municipal plan with the budget create and also with means accountable hold. So, for example, for the uh, uh as I'm asking priorities for uh, for a school or for the of a uh, a library or for part of a renewal of housing, then would I integrate with any 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 IDP? The IDP from Drakenstein, I think that's about 31 awards daar, wat die development het die DA gedeliver daar, en wat gaan jou priorities wees vir, vir die world plan, jou, jou weeksplan? As an entrepreneur as well, I bring in to the world, um, die main thing wat ek geleer het is, amal doen die selfde ding, right? but what actually gonna differentiate you from the rest, is your speed and your professionalism, your service delivery, right? So, at the end of the day, uh, the good governance has to come to the people, power to the people at the end. So, what I say is, as that problem is, it must no be solved. Make it what it takes for the day, hour, or minute. Okay. And then last thing, I will look at for you explain. I have a work for small business. So, the government buy a project's uh, development for small business. So, uh, owns it, but it's number township and rural entrepreneurial program and a youth and a, a she trade of a women's empowerment program. Mensen kan gaan naar die um, small business development and that's groot projects, programs, activities van government, van die ANC-led government um, for young mensen. Je ziet die ANC, je ook die hele beleid van NSFAS, mensen wat metriek en wat, uh, wat met exemption kry, hulle kan free bursaries kry vir die, vir die T-wets, for the universities, um, as, a, as a parents, a certain minimum uh, 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 wage income earn. So that's by your projects, and I think that's by opportunities. Also, we need to bring for us some men, and also men need yep. the opportunities for uh, fund it. Say for me, Lee, I get to see you had a little um, uh, drive by, uh, what is the motorcade, it's a few young men, rappers, and music, and so Wat die ander programs gaan jy het om mense te mobilize, mense te, uh, te, 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 te organize for the 1st of November elections? 
Ons, ons het, um, kyk, ons is omtrend een groep van so nege uh, jichtiges, so uit elke straatomgeving is dat het ons gesit een myl en een vier myl, wat die youth op die oude van die dag moet by mekaar bring. Ons het ook een WhatsApp groep ook, waar ons distribute information, as daar werksgeleendhede is, um, as daar opportunities is vir jig, in small business, in wat ewe sektor daar is ook. Hulle is verantwoordelik om die nies te verspry in hulle area waar hulle bly um, en dan ook die nabije strate ook. So, wat ek kan sê van ons kante, hulle is baie actief in die strate, hulle is baie actief in die jig, uh, want op die oud van die dag, die grootste probleem huidiglik nou is die jig. So, as ons die jig kan integreer, sal mis daar dramatisch met spoed afneem. Kijk, Stef, dat is baie belangrijk, want youth opportunities, youth employment is die key om uh, drengst, gangsterism en drugs te bekamp. So, uh, keep up the good work. Um, het jou final boodskap vir die mense van, van Wijksvlei um, en van Wellington broadly, uh, wat is die boodskap wat jy wil vir hulle los en hoekom moet hulle vir jou een kans sê? Hulle het miskien laatste keer iemand anders gevoud, uh, hoekom moet hulle vir die ANC en vir Lee Rogers die keer een kans gee. Ons is jong, eerstens, ons het die drive. Ons mag miskien bykie onervare wees, maar gee ons een kans om een verskil te maak. Stem slim, stem Rogers. ANC, a maand la! Kauwe, toe, so met dit sê ek, sê ek baie, baie geluk vir jou, komrit Rogers, ons wens jou alle voorspoed en sterkte daar, en ek sê vir die komrits van Wellington, die, die ooggaarde en die die UDF types, kom terug weer in die INC, die INC is bezig om, om, om open te maak, en ons het jong mense wat wil lei en um, vir ons, ons guide, um, hy is iemand wat de vision het vir ons mense, hy is een entrepreneur, hy gaan investment inbring, hy gaan kyk hoe ons national projects en programs bring na ons jong mense uh, in die hele week, so gie vir, vir Lee, kamerad Lee Rogers, a kans, I want to wish you very well, Comrade Lee. I want to be part of your victory party um, and, 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 uh, uh, after the elections. And work hard. Work with us, friends. Work hard for the next 10, 10 days. And so that us can deliver for us, friends. And once us in power come, once the people have your mind, you will never forget us, friends. Be always with us, friends. Be always among us, friends. And serve us, friends. Work hard uh, and be committed. En, en daar is die boodskap wat ons, ons wil bring. En die ANC moet, moet de hold het in elke klein dorp, in elke steed, in elke uh, township, uh, so dat ons een nieuwe ANC vir ons mense bring, so dat mense kan weer vir ons as die ANC uh, trust. So daar is die boodskap wat ek wil los. En baie dankie, comrade um, Rogers, sterkte vir die campaign, en sê groete vir amal daar in die, in die Boland en die Wellington area. Met dit, uh, sign ons af, en ons... Uh, gaat weer maar kaas zien. Amantla! Viva ANC! Viva ANC! Viva! Long live Lee Rogers en stem voor Lee Rogers.